pokazuję tutaj, jak Państwo wiedzą, mam jeszcze ostatni dylemat do omówienia, zanim przejdziemy do, do dyskusji. Dylemat niezwykle istotny, to znaczy, że Polska powinna razem z Hitlerem zaatakować Związek Radziecki, czy też nie. Ten front oczywiście najmocniej wyeksponował Stanisław Cadmackiewicz. Poproszę w związku z tym najpierw pana Rafała Hadyskiego o, o swoją opinię, a później doktora Kowicza. Na tak postawione pytanie, czy Polska powinna współdziałać z Hitlerem, czy zaatakować Związek Radziecki razem z Niemcami. Ja odpowiadam tak, zaraz będę tego dowodził, analizując błędy polskiej polityki zagranicznej, ale oczywiście odpowiadam na to pytanie tak, z całym szeregiem zastrzeżeń i nie jest to sąd kategoryczny. Oczywiście trzeba zapytać, trzeba, było pamię trzeba pamiętać, jeśli taką alternatywę, czy taki sposób myślenia uruchomiony o tym, jaka, jakie było ryzyko takiego działania, o tym, a, na jakich warunkach Polska miała współdziałać z Niemcami, no i oczywiście pytać o coś, czego się nigdy nie dowiemy, jak to skończyła się wojna, gdy ona wypukła, a Polska pomaszerowała by na Moskwę razem z armiami niemieckimi. E, ale odpowiadam na to pytanie tak, dlatego że mam krytyczny osąd, podobnie do wspomnianego tutaj przed chwilą Stanisława Moskiewicza odnośnie polskiej polityki zagranicznej, której tragicznym, dramatycznym zwieńczeniem była kampania wrześniowa. Polska wiosną 1939 roku znalazła się w fatalnym położeniu, była samotna i była bardzo słaba. W związku z tym trzeba było zredefiniować, zdaje się sprawę z tego, że to jest za dane szalenie trudne, zredefiniować sposób myślenia o polityce, jeszcze o tym powiem. Pamiętać się o tym, że polityka to działalność zmienna, to znaczy polityka to także manewr i czasami cofnięcie się krok wstecz, myślę o zakresie suwerenności państwa, bo ten zakres suwerenności przy współdziałaniu z nimi był na pewno naruszony, bo był mniejszy niż przed 1 września 1939 roku, ale tym niemniej yy, zrobienie kroku wstecz jest czasami czymś, co przynosi lepsze efekty nie tylko w polityce niż w stanie w miejscu i narażanie się na atak. Sens polskiej polityki zagranicznej e, m, opierał się, to wiemy, to na takim założeniu, że budujemy dobre stosunki z Niemcami i ze Związkiem Radzieckim. One są oparte na uzgodnieniach traktatowych w 1932 z Rosją, w Bolszewictwem w 1934 z Niemcami. I na reasekuracji tego kierunku zachodniego poprzez alian z Francją. Zwracam uwagę, że reasekuracji kierunku wschodniego już nie ma. To znaczy Francja ma przyjść w Polsce na, z pomocą na wypadek jej wojny z Niemcami, natomiast nie ma już koncepcji reasekuracyjnej na wypadek ataku Związku Radzieckiego na Polskę. <coughs> taki partner, brany pod uwagę, takim krajem pod, brany pod uwagę była Rumunia, to był kraj, który stanowił wsparcie, o ile nie teoretyczne czy papierowe, bo to jest słabo. W 1934 roku mamy do czynienia z podwójnym paradoksem, to znaczy w momencie, kiedy zawieramy pakt o nieagresji z Niemcami, też podpisuje deklarację o stosowaniu przemocy. Ta podwójna, ten podwójny paradoks polega na tym, że kończy się zły etap w stosunkach polsko-niemieckich, który trwał przed dojściem militarnym do władzy, a ten pakt okazuje się, że ten drugi paradoks w efekcie prowadzi do wojny. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to porozumienie jest przez obie strony inaczej rozumiane. To znaczy Hitler pojmuje przymierze z Polską, to znaczy ten dokument podpisany w 1934 roku, jako właśnie początek aliansu, który po zdobyciu przez Niemcy odpowiednich sił, po wzmocnieniu, no, umożliwi atak na spójście Związku Radzieckim. Natomiast y, polska polityka zagraniczna, polska dyplomacja rozumie ten fakt jako wyraz polski racji stanu, który jest zidentyfikowany, mówiłem o tym, zachowaniem jednakowo dobrych stosunków między Niemcami i Rosją. 
Ta informacyjność użyła takiej metafory, że to jest takie małżeństwo, które zostało zawarte, ale zostało nie skonsumowane, od tego, że małżonkowie nie chcą ze sobą kontakt obcować, jak on prawda, od nas, bo to znaczy mają zupełnie inne poczucie tego, czym ten alias ma być, czym to matrimonium ma być. Problem, który pojawia się dla Polski, czy problemem dla Polski pojawiający się już niedługo po podpisaniu tego porozumienia z Niemcami, to to jest mniej więcej rok 1935, polega na tym, że zaczyna bardzo szybko rosnąć dysproporcja sił pomiędzy Polską a Niemcami. Hitler prowadzi obowiązkową służbę wojskową, prowadza zbrojenie na gigantyczną skalę i Tworzy się coś takiego, co ma wrażenie nie do końca, nawet dzisiaj w historiografii jest podkreślane, mianowicie niesamowita zupełnie dysproporcja polsko-niemiecka, znaczy ona nie powstaje od 1935 roku, tylko 1935 roku, znaczy polityka wewnętrzna Niemiec z początku jest dysproporcja. Ja nie chcę tego rozwijać, bo na to nie ma czasu, a to nie jest tylko tak, że w 1939 roku my mamy, oni Niemcy mają przewagę w broniach ofensywnych w lotnictwie czy w czołgach, wszystko, co składa się na aspekt, na wymiar wojny, na wymiar potencjału Polski i Niemiec, gra na rzecz Niemiec i fatalnie przekłada się na interes Polski. Sztabowcy francuscy na początku lat 20. przeprowadzili takie badania, po momencie, kiedy granice się stabilizują w Europie, takie studia dotyczące geografii i karty. W wszystkich tych raportach zwracano uwagę, że tak złej granicy, znaczy tak niekorzystnej granicy, granica polska nie jest nie od całej Europy, że jeśli, wtedy już o tym mówiono, że jeśli dojdzie do konfliktu polsko-niemieckiego, znaczy niemiecko-polskiego, to znaczy jeśli Niemcy będą interesowe, to Polska będzie zmuszona właściwie walczyć na dwa To ukształtowanie terenu jest tak, tak fatalne. E, no ja podażę, nie chcę o tym mówić, co Państwo nie o tym wiecie. Podkreślenie na przykład, że atak z Prus czy, czy Prusy, to nie tylko obszar, który leży o 130 granic, a Polska Dziewicka w Polsce o 130 czy 140 km od Warszawy, tak to właśnie umożliwia manewr, który wychodzi na tył polskich jednostek no, walczących, uszeregowanych w kierunku południowym. To dotyczy także kwestii polityki surowcowej. Dyslokacji przemysłu. Polski przemysł jest oparty na węglu, a węgiel to tylko nasz na Śląsku, a Śląsk leży na granicy polsko -Niemicy. Dyslokacja przemysłu niemieckiego jest dużo lepsza. Część, które dobywają węgiel brunatny, mają te kopalnie w środku. Pomijam potencjał tego wszystkiego. To jest pierwsze gotowane do prowadzenia krótkiej kampanii, ale także do prowadzenia długiej, właśnie między innymi ze względów materiałowych. Na 15 surowców strategicznych niezbędnych do prowadzenia wojny mamy jeden, który w pełni zaspokaja potrzeby, to jest węgiel. No, zastrzeżenie, które zrobiłem przed chwilą. Znaczy, ten śląsk leży w fatalnym miejscu. E, ponieważ była mowa o COPie, miarą dynamiki rozwoju potencjału i polskiego i niemieckiego jest to, że COP uchodzi za szczytowe osiągnięcie rozwoju przemysłu, e, chłania 110 tysięcy ludzi, natomiast no, nie, 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 tylko, nie tylko przemysł wojskowy, nie tylko sektor zbrojeniowy, ale głównie sektor wojskowy, albo wszystko to, co jest bezpośrednim sektorem, co, co, co definiujemy jako sektor militarny, co działa na rzecz sektora militarnego, wchłania do 38 roku samą zwyżkę bezrobocia. Nie wiem, ile to chodzi do władzy, ma 5 milionów bezrobotnych, a w 38 roku jest deficyt prawdy pracy. To, 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 to pokazuje ten przerwany. Mniej więcej w 1935-1936 roku pojawia się ta teoria definiowania polityki sił państwa, o której dobrze jest dzisiaj pamiętać, że to ma charakter uniwersalny, który określa się siłą tą teorię, określa się relatywizmu, albo od autora, który nie wiem, czy, czy wymyśla to, czy jest autorem bezwzględnym, ale też nie popularyzuje, ale to ma Pińskiego, lecz Kochański, mianowicie, że siły państwa mierzy się miarą siły i sąsiadów, czyli siłą własną. Problem polskiej polityki zagranicznej po 1935 roku polega także na tym, że ona nie specjalnie dobrze w moim przekonaniu definiuje intencje Hitlera. To znaczy, gdy można zostać za, za, za takie dwa zarzuty e, Pekowi. To znaczy, on uważa, że kierunek ekspansji pójdzie w kierunku południowo-wschodnim, w kierunku Dunaju. E, druga rzecz, 
zaczyna się w sprawie Europa, Polska, Stanów <coughs> wiosną w tych stosunkach zaczyna się zmieniać, co może być niebezpiecznego. No, w raportach dyplomatycznych przesyłanych do Warszawy, do centrali od ambasadorów polskich w Europie, informacje o możliwym aliansie z użyciem słowa rozbiór pojawiają się w styczniu 1939 roku. Nie są to oczywiście e, e, raporty, które operują e, e, wiedzą e, zweryfikowaną, sprawdzoną, ale niemniej coś takiego zaczyna w przestrzeni dy, dyplomatycznej Europy się pojawiać. Taka, taka, taka możliwość, że ambasadorzy polscy, y, polscy informują centralnie. No i to jest zwiększenie tego, tego przekonania pa, pasma błędów, mianowicie Polska staje wobec możliwości, czy wobec konieczności, czy przekonanie o tym, że będzie powiedziała wojnę z Niemcami, bez szans na de facto na efektywną rzeczywistą pomoc, okrążona przez Niemcy dodatkowo w stosunku do tej niekorzystnej granicy, którą miała zaraz po 1918, przez to, że wydłuża się ta granica na odcinku dawnej granicy polsko-czechosłowackiej, a potem po rozpadzie Czechosłowacji, no, Słowacja jest krajem, który jest krajem niezależnym, no, ale no, także będzie miejscem ataku. W Słowacji polskie, niemieckie oddziały będą wchodziły na terytorium Polski. No, konkluzją tych rozważań jest pytanie, które chciałem postawić dotyczące tego, czy, czy jest polityka. Mówię o tym, że to relatywizmu, ale można to pytanie jeszcze inaczej zrobić, czy na tej refleksji inaczej przedstawić. Mianowicie, e, czy, to jest, e, czy to jest manifestacja postaw? Czy to jest e, przekonanie o wierności tradycji niepodległościowej? Czy to jest może sztuka czynienia rzeczy niezbędnych możliwymi, albo mówiąc jeszcze inaczej, materializowanie tego, co jest konieczne. Co jest konieczne dla Polski w roku 1939, wiosną, latem 1939 roku, stawanie do samotnego boju z krajem, który jest wielokrotnie silniejszy i o czym Polska nie wie, co na tezę mówiąc o ważnym błędem, mankamentem polityki zagranicznej, w tym prawie tego błędu nie było czasu, znaczy czym jest de facto fakt i będą połapą, bo tutaj mamy do czynienia z ewidentnym, no nie zdaniem egzaminu przez polskiego ambasadora w, w, w Moskwie. No czy to ta sytuacja, w której dramatyczna wybieranie między złem a złem, w której znalazła się Polska, raczej wspaniała by do przyjęcia takiej postawy, czy myślenia o polityce jako znaczy w wersji polityki, czyli takiego, w takiej najbardziej, no to będę w takiej najbardziej pragmatycznej wersji, to znaczy, że polityka jest w sytuacji, w której znajduje się kraj poważnie do stosowania wszelkich środków działania do tego, żeby oddalić zagrożenie. I jeśli oddalenie zagrożenia ma być alian z Niemcami, to jestem ostatnią osobą, która podpisze się pod tezą, że to było rozwiązanie w charakterze optymalnym, tylko mam takie wrażenie, choć oczywiście w godzinę tutaj na przestrzeń tej historii, która już było, że skutki tego aliansu, mimo tego, że po prostu na pewno byłoby zasadizacji, ale to też jest kwestia dyskusyjna, już nie bardzo mam czas o tym mówić, bo mamy do czynienia na przykład z takim przykładem, jak są stosunki między Rumunią a Niemcami. Prawda, Rumunia jest dla niego potrzebna i to robi różne zasoby ropy, ale yy, czy wszystkie kraje słabsze od Niemiec, które wchodziły w walkę z Hitlerem, posadzizowały się? To, to jest pytanie, to jest to rozważne, to jest powtarzam, że oni są ziemia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że można mówić, mówię to jeszcze raz zastrzeżenie, mówić, że jakaś próba porozumienia z Niemcami albo znalezienie innego zachowania politycznego niż wojna z Niemcami dawałaby szansę na sukces, czyli na ocalenie tego, części tego, wszystkiego tego, czego nie udało się ocalić ani po pierwszym wojnie 1939 roku, a tym bardziej po 1940 roku. Dziękuję bardzo.